De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, hoje destacando a importante contribuição do Museu Universitário para o tripé que sustenta a educação superior no Brasil. Então, no bloco anterior, professor, nós falamos do, da contribuição do museu para o ensino, para a pesquisa, íamos é, falar da questão da, da extensão, mas o senhor destacou aí a pouca valorização, né, que ainda se tem com essa questão voltada para para o artístico e para o cultural. Vamos mudar isso, depende de quem. O senhor disse que é uma responsabilidade sua, enquanto coordenador, mas eu quero crer que não é só a sua competência isso. É uma competência de todos. Né? Nós precisamos também é, estimular a sociedade de forma geral, os, os empresários locais, não é? as redes de comunicação, é? para que atentem ao, a, a, ao que acontece não só no, no MUNA, mas também nos centros culturais da cidade. Não é? Todas as iniciativas que sejam mesmo pequenas, elas devem ser muito valorizadas e uhum. tem que ter o seu espaço. A imprensa, eu quero crer, tem um papel importante no sentido de divulgar, de, de trazer esse conhecimento à tona, é isso que o Fundo Plural tenta fazer nesse momento, viu, professor? Está registrada aí a contribuição da TV universitária. Uhum. Vamos falar agora da organização, da gestão. Como é que se dá? O senhor já é coordenador. O senhor foi eleito por quem e por quanto tempo? É, eu sou é, coordenador desde maio de 2013, e é, a gestão dura cerca de dois anos, uhum. é, por uma eleição que é feita internamente no curso de artes visuais não é? e, e que é, elege um professor ligado ao curso. Então são os pares que elegem? Isso. Uhum. E professor, tem também a figura de um conselho diretor, não é isso? Isso. Esse conselho é formado por quem e para que, que ele serve? O conselho gestor é formado por professores também ligados à área né, do curso e é, pelo museólogo né, do, no, do MUNA é, e também é, se, é, quando há, né, por representação discente. Ele serve para apoiar, né, como o próprio nome diz, né, para é, aconselhar né, a administração e também é, para gerir certos aspectos, como, por exemplo, a montagem de exposições, a programação visual do museu, a ação educativa e assim por diante. O senhor falou aí da figura do museólogo, um especialista. É, nós contamos, então, com esse profissional aqui no MUNA. Nós contamos. E até porque a obrigação não é só de de, sei lá, expor, montar, é de guarda, é de conservação. Como é que a gente está nesse sentido? Nós temos salas próprias, nós temos controle de umidade, nós temos pessoas especializadas para fazer esse trabalho? Sim. Além do, do nosso técnico museólogo, né, nós temos também, é, nas condições espaciais, estruturais, uma reserva técnica. Né, com um espaço. Então, é uma câmera específica, é um lugar onde tem a, a, a temperatura controlada, a umidade? Exato. Né? Tem a temperatura, a umidade controlada, os lugares adequados, mapotecas para desenhos, trainéis para se colocar as pinturas. Uhum. É, é, nós temos também é, um sistema de vigilância que é muito importante, além do, de, de vigilância 24 horas com o um vigilante terceirizado da UFO. Uhum. Né? Nós temos o atendimento é, também terceirizado né, com uma atendente e, e também os serviços gerais que são é, prestados dentro do próprio museu. Além disso, temos também uma secretária, né, um técnico secretário, que funciona é, somente para o museu. Então, nós temos um, um corpo de recursos humanos que, que é bastante adequado, que pode se ampliar né, e que também é, está dentro de um espaço onde a galeria tem é, ar-condicionado, né, um sistema, é, um espaço expositivo também bastante excepcional em se tratando... De é, interior, né? Sim. Nós somos sim. uma cidade do interior, não sim. podemos esquecer disso. Então, uhum. a estrutura física também está adequada hoje. Sim, muito adequada. As pessoas que vêm de fora se surpreendem com o espaço. Né? Nós mesmos, eu, eu que trabalho lá já há um bom tempo, eu sempre me surpreendo com aquele uhum. espaço. Professor, essa mostra grande que está vindo, tem entre a seleção de obras algum artista que seja mineiro ou aqui da nossa região? Sim, é, além do Amílcar de Castro, que é mineiro e que tem uma obra do nosso acervo, né, que vai ser exposta, nós temos um ubelandense, que é o Willis de Castro, uhum. né, um dos mais importantes representantes do concretismo brasileiro, né, que vai ter algumas peças à mostra do acervo da Pinacoteca do Estado uhum. e também o araguarino Farnese de Andrade. Né, um uhum, outro que importante. trabalha com a questão da religiosidade? Isto. Não é isso? É. Professor, e dos, das nossas obras? Que, assim, a gente traz coisa rara e de fora, mas nós também temos aqui obras raras. Eu queria que o senhor destacasse artistas e obras que são, assim, a, a cereja do nosso bolo. 
Sim, além do Amilcar de Castro, nós temos o Sil do Meirelles, né, com é, uma peça que foi bastante importante a partir dos anos 70 e 80, é, duas, na verdade, uma chamada Zero Dólar e a outra Zero Cruzeiro. Né, um artista contemporâneo, ainda bastante, bastante atuante. Nós temos também é, uma peça de outro artista contemporâneo atuante, que é o Nelson Lerner. Né, é uma obra é, bastante... É, exemplar do trabalho dele, em que ele mescla é, produtos de consumo e obtém um, um resultado é, de, de, de significativo, bastante expressivo. Né? E, além disso, um dos maiores é, gravadores do Brasil, que é o Carlos Sclier. Ele, com, nós temos uma representação bastante grande dele no acervo e com obras importantes do, do Sclier. Uhum. Há uma crítica que, nesse momento, certamente o telespectador de casa se questiona. Por que o museu não funciona aos domingos, professor, e no sábado à tarde? É, esse é uma, essa é uma das grandes questões que nós precisamos enfrentar. Né? É, o museu, ele, como ele é ligado à universidade, ele habituou-se a trabalhar dentro né, de, uma, de, uma, de um horário que é o horário comercial. Né? Dias da semana e horários comerciais. Assim ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Então é como uma unidade acadêmica. Como né? uma unidade acadêmica. Uhum. Né? E há planos para estender isso, professor, levar para o sábado à tarde, para o domingo? Porque a gente sabe, eu não sei, em Uberlândia, se o uhum. senhor tem pesquisa que monitora isso, se já tentou-se isso outras vezes, mas não teve sucesso. Há planos para mudar isso? Há planos para mudar. É, desde que eu entrei, eu venho abrindo é, esporadicamente aos sábados e fazendo um levantamento da frequentação, né, às vezes aos domingos, também, quando nós temos uma programação de cinema, uma vez por mês, né, e isso nos permite é, intuir, pelo menos, né, uma, uma frequentação, principalmente aos sábados, muito boa, aos domingos ainda é, um, pouco, tímida, né? um pouco tímida, mas é, nós vamos fazer, justamente para a exposição da Pinacoteca, nós vamos abrir é, com esse horário estendido para a noite, né, durante a semana, e aos sábados. Uhum. O sábado o dia inteiro? Os sábados, é, pelo menos por sete horas. Sim, é um experimento, é. vamos ver como é que está. É, por falar em experimento, professor, é uma das funções do museu é contribuir na formação de novos profissionais, mas, sobretudo, melhor qualificar o público, formar um público, dar para ele uma base, dar para ele né, conhecimento. O senhor acha que a gente tem cumprido bem essa função? Olha, eu acho que nós estamos caminhando bem. Né? Nos últimos meses, é, temos é, uma, uma acentuação aí da, do, da oferta de minicursos, de oficinas, né? a população sempre gratuitos e com, é, uma, buscando também uma variedade... De público também. De público né? e de técnicas que são trabalhadas, fotografia, desenho, uhum. pintura... Né? E o aluno que nos assiste agora, ou o professor, que tem alguma atividade, que conhece bem uma atividade voltada para as artes e queira, por exemplo, oferecer um minicurso, uma oficina, ele entra em contato com quem? Ele depende de um edital? Como funciona? Pode entrar em contato direto com a coordenação, com a secretaria né? e depois com a coordenação. Né? Se a proposta se adequar ao, ao propósito do museu, sem dúvida nenhuma o museu acorda. Será bem-vindo. Vamos Sim. então deixar o telefone? É o telefone é 3231 é, 2191. 3231 2191. Professor, dessa vez a gente está aqui destacando uma amostra que o Muna se esforçou e conseguiu trazer para a cidade. Esse tipo de negociação facilita e, e pode contribuir para que um dia o Muna esteja indo para a Pinacoteca Expo ou indo para outros museus importantes? Sim, eu acho que isso faz parte de um planejamento. Né, nós fortalecermos o MUNA para que ele seja, assim como a Pinacoteca, hoje, depois de 100 anos, se tornou a instituição que é, né, que o MUNA possa ser também, daqui a 100 anos, uma instituição do mesmo uhum. porte. É, Inclusive, eles... tem outras parcerias, né? O MUNA tem, é, já fez parcerias com outros museus que não o MUNA, né? Que não o, o, a Pinacoteca, Pinaco... desculpe. Sim, ele fez parcerias com o Museu de Arte Brasileira, de, da, da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, de São Paulo, com o Museu de Arte Moderna, de São Paulo. Né? E é, nós temos um, um projeto que vai ser posto em prática né, de, um, de, uma, de um acervo itinerante, de uma parte do nosso acervo que vai ser é, visitado em outros locais. Em primeiro lugar, 
os nossos próprios campi da UFO. Uhum. Né? Então, nós vamos ter tanto um deslocamento do acervo aqui para o nosso campus é, Santa Mônica, como também para os outros campi de, da, uhum. da, da E para a região, para outros estados, né? Também. Ter a grife UFO por trás do MUNA. Sim. Ajuda muito, professor? Abre portas? Eu acho que sim, é, porque isso nos, é, nos estimula também não é, a investir no museu. Investir não só no sentido financeiro, mas de visitar, de frequentar, não é? e de reconhecer uh, o trabalho, as obras que estão dentro uhum. desse acervo. Uhum. As exposições que são ali colocadas, as oportunidades para formação, né? Sim. Uhum. E o público agora que está interessado em algum tipo de... Ah, como saber dos cursos que oferece, das oficinas, do que é gratuito, da exposição que está em cartaz? Tem algum lugar para buscar essas informações? Sim, nós temos dois principais veículos diretos do museu, que são o próprio site, né, www.muna.ufo.br e também a nossa página no Facebook, que é Museu Universitário de, de Arte. Uhum. Tá dado o recado então. Professor, foi muito bom falar com o senhor. Muito obrigada. Eu aqui agradeço, Frineia. Encerrando mais uma edição do programa UFO no Plural, eu agradeço de forma muito especial você que está em casa pela audiência e preferência. Se você quiser rever este programa a partir de amanhã, ele estará disponível também no portal da UFO. Acesse comunica.ufo.br. O nosso encontro é na semana que vem. Um abraço para você e até lá. Música